గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ రాంబాబు నర్ర స్లోప్ మన వాలు అని అంటాం స్లోప్ గురించి చెప్పమని రెండు మూడు కామెంట్స్ రావడంతో స్లోప్ గురించి చెబుతున్నాను పూర్తిగా దాని యొక్క కాన్సెప్ట్ స్లోప్ కాన్సెప్ట్ అనేది పూర్తిగా మనం నేర్చుకుందాం ఇంక్లినేషన్ అంటే వాలుతనము అంటారు దీన్ని ద యాంగిల్ మేడ్ బై ఏ లైన్ విత్ ఎక్స్ యాక్సెస్ ఇన్ ద యాంటీ క్లాక్ వై డైరెక్షన్ ఇస్ కాల్డ్ ఇట్స్ స్టీప్నెస్ ఆర్ ఇంక్లినేషన్ యక్షక్షం యొక్క ధన దిశతో చేసే కోణాన్ని వాలుతనము అని అంటారు ఇఫ్ థియేటా ఈజ్ ద ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ ఎ లైన్ దెన్ జీరో లెస్ దాన్ ఎట్ ఇక్వల్ థియేటా లెస్ దాన్ వన్ ఎయిటీ ఒక ఇది ఈ థియేటా గన మనకి ఇంక్లినేషన్ గన మనం గన అనుకుంటే సున్నాకి లేదా సున్నా సమానంగా ఉంటుంది వన్ ఎయిటీ కన్నా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట స్లోప్ ఆఫ్ ఎ లైన్ ఇఫ్ థియేటా ఈజ్ ది ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ ఎ లైన్ దెన్ ట్యాన్ థియేటా ఈజ్ కాల్డ్ ద స్లోప్ ఆఫ్ లైన్ ఇట్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై ఎం దేర్ ఫోర్ దట్ ఈజ్ ఎం ఈక్వల్ ట్యాన్ థియేటా ఒక రేఖ యొక్క యక్షక్షపు ధన దిశతో చేసే కోణ యొక్క ట్యాన్ నిష్పత్తిని వాలు అని అంటారు అనమాట అదే స్లోప్ స్లోప్ అంటే వాలు అని లేకపోతే ద రేషియో బిట్వీన్ ది డిఫరెన్సెస్ ఆఫ్ వై కోఆర్డినేట్స్ అండ్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ఎనీ టూ పాయింట్స్ ఆన్ ది లైన్ ఈజ్ ఎ కాన్స్టెంట్ దిస్ కాన్స్టెంట్ రేషియో ఈజ్ కాల్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ది లైన్ వాలు అంటే ఏంటంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ వై కోఆర్డినేట్స్ బై ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ రేషియో అనమాట దాన్ని మనం ఏం చేద్దామంటే వై నిరూపకాల భేదము బై ఎక్స్ నిరూపకాల భేదాన్ని వై స్లోపు వాలు అని అంటారని చెప్పి చిన్న గైడ్స్ పెట్టేశారు మన టెన్త్ క్లాస్లో కానీ దాని యొక్క కాన్సెప్ట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట మనం ఏమనుకుంటున్నాం స్లోప్ అంటే మనం ఏం చెప్పాం స్లోప్ అంటే వై టూ మైనస్ వై వన్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ అనే మనం నేర్చుకున్నాం అయితే అది దాని యొక్క స్లోప్ ఏంటంటే ద స్లోప్ ఈజ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది నేచర్ ఆఫ్ ది లైన్ అంటారు అంటే లైన్ యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి దాని యొక్క స్లోప్ ఆధారపడి ఉంటుంది స్లోప్ అనేది ఒక్కటి కాదు ఆ లైను ఎలా ఉంటుంది దాని యొక్క స్వభావం ఏంటి అనే దాన్ని బట్టి మనం స్లోప్ని ఆలోచించాలి కానీ ఏదో వై టూ మైనస్ వై వన్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ అంటారు మీరు ఎంత మెరిట్ స్టూడెంట్ని అడిగినా టెన్త్ క్లాస్ దాటిన తర్వాత అది కాదు స్లోప్ అంటే డిస్క్రిప్షన్ నేను చెబుతున్నాను రెండు బిందువులు కానీ ఇస్తే రెండు బిందువులు ఇస్తే స్లోప్ ఏంటంటే వై టూ మైనస్ వై వన్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎఫ్ ఎక్స్ వన్ అంటే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది వై కోఆర్డినేట్స్ బై డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ కోఆర్డినేట్స్ ఇది మనకి ఎప్పుడు రెండు బిందువులు ఇచ్చినప్పుడు రెండు బిందువులు ఆ లైన్ యొక్క నేచర్ నేచర్ స్వభావం ఎలా ఉంది రెండు బిందువులు ఉంటే లైన్ మీద దాని యొక్క స్లోప్ వై టూ మైనస్ వై బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఎనీ టూ పాయింట్స్ లేకపోతే ఏంటంటే లైన్ ఆఫ్ ది ఫామ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంఎక్స్ వై ఈక్వల్ ఎంఎక్స్ రూపంలో ఉంటే వాలు స్లోప్ ఏంటి అంటే లేదా ఏంటంటే వై ఈక్వల్ టు టూ ఎక్స్ అని ఉంది అనుకోండి స్లోప్ టూ ఇది స్లోప్ ఏమవుద్ది అంటే ఎం అవుద్ది అంటే ఎక్స్ కో కోఫిషెంట్ అని అంటాం ఎప్పుడు వై ఒక్కటే మనకి ఎల్హెచ్ఎస్లో ఉంటే అటువైపు ఉన్నటువంటి ఎక్స్ కోఆప్షెంట్ ఏ ఉంటే అదే స్లోప్ అంటే వై ఈక్వల్ టు టూ బై త్రీ ఎక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫోర్ అని ఉందనుకోండి దాని స్లోప్ టూ బై త్రీ అలా వై ఈక్వల్ ఎంఎక్స్ ఫామ్లో కానీ ఉంటే స్లోప్ నేను చెప్తున్నా డిపెండ్స్ అపాన్ ది నేచర్ ఆఫ్ ది లైన్ ఆ లైన్ యొక్క స్వభావాన్ని బట్టే స్లోప్ ఉంటుంది కానీ ఒక స్లోప్ అంటే ఏదో టెన్ థియేటా లేకపోతే వై టూ మైనస్ వై వన్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ ఇవి కాదు స్లో దాని యొక్క ఆ యొక్క స్వభావం ఆ రేఖ ఎలా ఉంది ఆ లైన్ ఎలా ఉంది దాని యొక్క స్వభావం ఎలా ఉందని దాన్ని బట్టి స్లోప్ వై ఈక్వల్ ఎంఎక్స్ అంటే ఈ వై ఒక్కటే ఒక వైపు ఉండి ఎక్స్ ఇంకో వైపు ఉండేటప్పుడు ఎక్స్ యొక్క కోఆప్షెంట్ ఏది ఉండదు అదే స్లోప్ స్టా అలా కాక వై ఈక్వల్ ఎంఎక్స్ ప్లస్ సి ఈ ఫామ్లో ఉందనుకోండి లైన్ అప్పుడు కూడా స్లోప్ ఎంఏ అప్పుడు కూడా ఎక్స్ కోఆపరేషన్ అంటే దాని యొక్క స్లోప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ లైన్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ఎక్వల్ జీరో జనరల్ ఫామ్ అంటాం నా నాన్ వర్టికల్ లైన్ జనరల్ ఫామ్లో కూడా మళ్ళీ నాన్ వర్టికల్ లైన్ వర్టికల్ లైన్ వేరు ఆర్జెంటల్ లైన్ వేరు వర్టికల్ లైన్ అంటే మళ్ళీ స్లోప్ అది వై యాక్సెస్ కింద మనం చూసుకుని చేస్తాం జనరల్ ఫామ్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ఎక్వల్ రూపంలో ఉండే స్లోప్ ఏంటంటే మైనస్ ఏ బై బి మైనస్ ఏ బై బి అంటే మైనస్ ఎక్స్ కోఆప్షెంట్ బై వై కోఆప్షెంట్ అని అంటాం ఇక్కడ అంటే మనం ఇక్కడ స్లోప్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఎక్స్ వైలు రెండు కూడా ఒక వైపు ఉంటే ఏఎక్స్ ప్ల
అప్పుడు ఎక్స్ కోఫిషియంట్ బై ఏ బై బి అవుతుంది ఎప్పుడు మైనస్ ఏ బై బి అని కాదు ఇక్కడ ఏంటంటే లైన్ ఎక్వేషన్లో ఎక్స్ వై రెండు వైపులా ఉంటే ఎక్స్ కోఫిషియంట్ బై వై కోఫిషియంట్ అదే ఎక్స్ వైలు ఒకవైపునే ఉంటే మైనస్ ఎక్స్ కోఫిషియంట్ బై వై కోఫిషియంట్ అది స్లోప్ అవుతుంది ఇది జనరల్ ఫామ్ అది దానికి తర్వాత నెక్స్ట్ ద యాంగిల్ మేక్ ఎ లైన్ విత్ ఎక్స్ యాక్సెస్ ఇన్ ద యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ పాజిటివ్ దిశ అంటాం అంటే యాంటీ క్లాక్ వైజ్ దిశను గడియారమ్ములు తిరిగేది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ దిశను దాన్ని పాజిటివ్ డైరెక్షన్ అంటున్నాం ద అప్పుడు కానీ ఆ థియేటా కోణం చేస్తుంటే అప్పుడు కోణం స్లోప్ ఏమవుద్దంటే ట్యాన్ థియేటా మనకు తెలుసు చెప్తున్నాం మనం అంటే ఒకవేళ థర్టీ డిగ్రీస్ కోణం చేసింది అనుకోండి దాని యొక్క స్లోపు ట్యాన్ థర్టీ అంటే వన్ బై రూట్ త్రీ ఒకవేళ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ కోణం చేసింది అనుకోండి స్లోపు టెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే వన్ మా ఒకవేళ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కోణం చేసింది అనుకోండి స్లోపు టెన్ సిక్స్టీ అంటే రూట్ త్రీ ఇలా మనం కోణాన్ని బట్టి టెన్ నిష్పత్తిని కనుక్కుంటే అది స్లోప్ అవుతుంది అనమాట స్లోప్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ హూజ్ ఇన్క్లినేషన్ ఈజ్ థియేటా థియేటా వచ్చినప్పుడు స్లోప్కి ట్యాన్ థియేటా అని మనం చెబుతుంటాం అనమాట అది గుర్తుపెట్టుకుని జాగ్రత్తగా ట్యాన్ రేషియోని మనం తీసుకోవాల్సి వస్తే స్లోప్ ఆఫ్ ఎక్స్ యాక్సెస్ జీరో ఎక్స్ అక్షం యొక్క వాలు సున్నా అంటే ఎందుకనంటే దాని మీద ఏదన్నా రెండు బిందువులు తీసుకుందాం మూడు జీ త త్రీ జీరో త్రీ జీరో సెవెన్ జీరో అనే తీసుకుంటే వై టూ మైనస్ వై వన్ అంటే జీరో మైనస్ జీరో బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ సెవెన్ మైనస్ త్రీ ఈక్వల్ టు జీరో బై ఫోర్ ఈ జీరో బై ఫోర్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ జీరో జీరో బై సంథింగ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ జీరో సంథింగ్ బై జీరో నాట్ డిఫైన్ స్లోప్ అయిపే లైన్ ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సెస్ జీరో అంటే ఎక్స్ అక్షం యొక్క వాలు కానీ ఎక్స్ అక్షానికి సమాంతరంగా ఉండే రేఖ యొక్క వాలు కానీ సున్నానే అట్టగే స్లోప్ ఆఫ్ ఓ యాక్సెస్ నాట్ డిఫైన్డ్ ఎందుకని నాట్ డిఫైన్డ్ అవుతుందో ఒకసారి మనం చూద్దాం ఇక్కడ మనం చూస్తే ఓ యాక్సెస్ కానీ తీసుకుంటే దీని మీద టూ పాయింట్స్ నేను మనం చూస్తే అంటే జీరో టూ అనుకుందాం ఒకటి ఇంకోటి జీరో ఫైవ్ అనుకుందాం జీరో ఫైవ్ ఇప్పుడు ఏముంది స్లోపు వై నేర్పు గల భేదము అంటున్నాం అంటే వై టూ మైనస్ వై వన్ ఏదో ఒకటి ఫైవ్ మైనస్ టూ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ జీరో మైనస్ జీరో ఫైవ్ మైనస్ టూ ఇట్ ఈజ్ నటింగ్ బట్ త్రీ బై జీరో సంథింగ్ బై జీరో ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ నాట్ డిఫైన్డ్ అట్టగే స్లోప్ ఆఫ్ లైన్ ప్యారలల్ టు వై యాక్సెస్ వై యాక్సెస్కి సమాంతరంగా ఉండా సరే నాట్ డిఫైన్డ్ స్లోప్ అంటే మనం ఇంతవరకు టెన్త్ క్లాస్కి బయటికి వెళ్ళిన కుర్రవాడికి స్లోప్ అంటే తెలిసింది ఏంటంటే వై టూ మైనస్ వై వన్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ అనే తెలుసు కానీ ఆ యొక్క రేఖ సవాని బట్టి మనం స్లోప్ కట్టాలి అదే ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ వై బై బి ఈక్వల్ వన్ అంటే ఇది ఇంటర్సెప్టింగ్ వన్ ఇది ఇంటర్సెప్టింగ్ ఫామ్ అనుకుంటున్నాం మనం దీ దీని యొక్క స్లోప్ ఏమవుద్దంటే బీ బై ఈ మైనస్ బీ బై ఏ ఇది ఏఎక్స్ ప్లస్ బీవై ప్లస్ సి ఈక్వల్ టు జీరో ఇది జనరల్ ఫామ్ ఆఫ్ ది లైన్ దీని స్లోప్ మైనస్ ఏ బై బి ఇలా ఉంటే ఎక్స్ బై ఏ ప్లస్ వై బై బి ఈక్వల్ వన్ ఉంటే మైనస్ బీ బై ఏ ఇది జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి స్లోప్ అంటే మైనస్ ఎక్స్ కోఆప్షెంట్ దీనికి కూడా ఎక్స్ కోఆప్షెంటే అతను అంటే మైనస్ వన్ బై ఏ బై వన్ బై బి ఇది మనం రేషియో కార్డు రెసిప్ రోకల్ అవుద్ది బి మనకి నెంబర్కి లాగెళ్ళిపోయి మైనస్ బీ బై ఏ ఈ రూపంలో ఉండే షో ఈ ఫామ్లో ఈ రూపంలో ఉండే స్లోపు మైనస్ బీ బై ఏ ఇంటర్సెప్ట్ ఫామ్లో ఉంటే లైను మైనస్ బీ బై ఏ అదే జనరల్ ఫామ్లో ఉంటే లైను మైనస్ ఏ బై బి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి స్లో స్లోప్ చాలా ముఖ్యమైనది అది అది లేనిదే ఒక విధంగా అది ఆయు పట్టు లాంటిది కోఆర్డినేట్ జామెంట్రీకి మనకి ఇక్కడే కాదు కా తర్వాత నెక్స్ట్ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఇంటర్మీడియట్కి వెళ్ళినా ఇంకా నెక్స్ట్ ఫర్దర్ స్టడీస్కి వెళ్ళినా సరే ఆ స్లోప్ గురించి సరైనటువంటి అవగాహన ఆ స్లోప్ సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ మనకు తెలియకపోతే చాలా ఇబ్బంది పడతాం అసలు కోఆర్డినేట్ జామెంట్రీ అర్థం కాదని చెప్పవచ్చు అది అందుకని స్లోప్ అంటే మనం ఏదో వై టూ మైనస్ వైన్ బై ఎక్స్ టూ మైనస్ ఎక్స్ వన్ అనుకుంటున్నాం నేను చాలా చెప్పే ఇప్పుడు స్లోప్ గురించి లైన్ యొక్క స్వభావం ఎలా ఉంటే దానికి స్లోప్ మారుతూ ఉంటుంది స్లోప్ ఆఫ్ టూ లైన్స్ ఆర్ ఈక్వల్ రెండు లైన్లు కన్నా రెండు లైన్ల యొక్క స్లోప్ ఎక్కలు ఉంటే ఆ రెండు లైన్లు పేర్లలుగా ఉంటాయి వైస్ వర్స ఒకవేళ పేర్ల లైన్స్ కానీ ఉంటే వాటి యొక్క స్లోపులు సమానంగా ఉంటాయి ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది స్లోప్స్ ఆఫ్ టూ లైన్స్ ఈజ్ మైనస్ వన్ ఒక లైన్ యొక్క స్లోప్ ఎం వన్ ఇంకో లైన్ యొక్క ఎం టూ ఎక్కువ మైనస్
స్లోప్ రెండింటికి కూడా ఎక్కువలాగా వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు ఆ లైన్లు పేర్లలాగా ఉంటాయి ఎక్కువలాగా రాకపోతే మనం వెంటనే ఏం చేయాలి వాటిని మల్టిపుల్ ప్రొడక్ట్ చేయాలి మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి చేస్తే ఆన్సర్ కన్నా మైనస్ అని వచ్చింది అనుకోండి ఆ లైన్స్ పర్పర్డిక్యులర్గా ఉంటాయి అలా కన్నా రాకపోతే అప్పుడు ఏదో ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ అవుతాయి అనమాట పేర్ల లైన్స్ అని అవుతాయి లేదా పర్పర్డిక్యులర్ లైన్స్ అవుతాయి లేదా ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్ అవుతాయి స్లోపుల సమానం అయితే పేర్ల లైన్ వాటి యొక్క మల్టిఫికేషన్ ప్రొడక్ట్ ఏంటంటే ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ వస్తే పర్పర్డిక్యులర్ లైన్స్ ఈ రెండు రాకపోతే మాత్రం అయ్యే ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ అవుతాయి అనమాట అది అందుకనే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది స్లోప్స్ ఆఫ్ టూ లైన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ ద లైన్స్ ఆర్ మ్యూచువల్లీ పర్పర్డిక్యులర్ అంటే ఈచ్ అదర్ అంటున్నాం ఒకదానికి ఒకటి పర్పర్డిక్యులర్గా ఉంటాయి అంటే రెండు లైన్ల యొక్క స్లోప్స్ కానీ హెచ్ వేస్తే మైనస్ వన్ అయితే ఆ రెండు లైన్లు కూడా పర్పర్డిక్యులర్గా ఉంటాయి స్లోప్ ఆఫ్ ది ఎనీ టూ పాయింట్స్ ఈక్వల్ దెన్ ద పాయింట్స్ ఆర్ కోలీనియర్ మనం ఇక్కడ మనం ఒక రేఖ మీద అంటే రెండు రేఖలు సమాంతరమైన స్లోప్ సమానం ఉంటాయి అలా కాక ఒక రేఖ మీద ఏదో ఒక రెండు బిందువులను తీసుకుంటే ఆ రెండు బిందువుల మధ్య స్లోపును కనుక అడితే కానిస్టెంట్గా వస్తే ఈ రెండు బిందువుల మధ్య ఏవి ఏ బిసిడి అని ఉంది అనుకోండి ఏబి మధ్య స్లోప్ ఫోర్ వచ్చింది అనుకోండి బిసి మధ్య ఫోర్ వచ్చింది ఇంకా కట్టక్కర్ల ఆ రెండు ఆ యొక్క ఆ బిందువులన్నీ కూడా సరే ఎక్కాలు కొలీనియర్ పాయింట్స్ అని చెప్పవచ్చు అనమాట ఈ విధంగా స్లోప్స్ గురించి పూర్తి అవగాహన చేసుకోవాలి ఇంకెవరికైనా దీని మీద ఇంకేదన్నా అనుమానం కానీ డౌట్స్ ఏదన్నా ఉంటే నా కామెంట్ చేస్తే చెబుతాను అంతమంది ఉత్సాహంతో అయినటువంటి వాళ్ళు స్లోప్ గురించి పూర్తిగా చెప్పండి అన్నారు అది వాస్తవమే టెన్త్ క్లాస్ బయటికి వెళ్ళేటప్పటికి స్లోప్ అంటే తెలియని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఈ అవగాహన వచ్చిందని ఆలోచిస్తున్నాను దీన్ని చక్కగా ఉపయోగించుకుంటారని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ వెరీ మచ్